ስጥናስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላች ቀረኩት በገና ዛፍ ቅርጽ የተዘጋጀ ምርጥ ዳቦ ነው እንደምትወዱ ተርግጠኛለኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለ ዳቦ ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን 3 ኩባያ ዱቄት ዘይት እርሾ አንድ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ ጫው ስኳር ቆስጣ ነጭ ሽንኩርት ዘይት እና በሶ ቢላ አንድ ላይ ተፈጨ ሰሊጥ እንዲሁም ጥቁር አዝሙድ ናቸው በመናቦካበት ዕቃ ውስጥ ለብ ያለው ውሃ ስኳሩን ጫውን እርሾን እና ዘይቱን እናስቀባና ኩፍ ስኪልልን ድረስ እንጠብቃለን እርሻችን ኩፍ ስኪልልን ድረስ ያዘጋጀነው ዱቄት ላይ ሰሊጡንና ጥቁር አዝሙዱን እናስቀባና እናዋሃዳቸዋለን እርሾው ልክ እንደዚህ ኩፍ ካለለን በኋላ ያዘጋጀነውን ዱቄት እናስቀባና ሽት አድርገና አወቀዋለን ያ ቦካናው ሊት በንጹፍ ወጣ ወይም ላስቲክ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጣለን ቶሎ ኩፍ እንዲደለን ሊቱን ከማስተካከላችን በፊት እምንጋግርበት ንቃ ማዘጋጀት አለብን እዛ ላይ ስለሆነ ምን ቆርጠውና ምን አስተካክለው ቀድምን ማዘጋጀት አለብን አሁን ደሞ ሊጣችንን ጠረጴዛ ላይ እናደርግና እየዳመጥን እናስተካክለዋለን ሊጥም ልክ እንደዚህ ሳሳ አድርገን በጠረጴዛችን ላይ ካስተካከልን በኋላ ያዘጋጀነውን የቆስጣ ነጭ ሽንኩርት ዘይትና በሶ ቢላ ግማሹን እንቀባዋለን ከዛ ግማሽ ለግማሽ ሊጡን እናጥፈዋለን ሊጡን ልክ እንደዚህ ካጠፈን በኋላ በመንጋግርበት ትሪ ላይ ወይም ደግሞ ወረቀት ላይ እናደርጋለን ለመቁረጥ እንዲመቸን ሊጡን ልክ እንደዚህ ካስቀመጠንና ካስተካከልን በኋላ የዛፍ ቅርጽ ሰተን እንቆርጠዋለን ለክ እንደዚህ የዛፍ ቅርጽ ካስያዝ ነው በኋላ እንቆራርጣዋለን እስከ ጫፍ ድረስ የቆራረጥናቸውን እያንዳንዳቸውን ሁለት ሁለት ጊዜ እየጠመዘዝን አንዱን ከአንዱ ጋር እናያያዛቸዋለን ቆርጣን ባስተረፍ ነው ሊጥ ደግሞ እንደምንፈልገው አይነት ዲዛይን እየሰራ የዛፉ ሊጥ ላይ እናስቀምጣዋለን ሊጡን ልክ እንደዚህ ዛፍ ሰርተንና ሳምረን ካስተካከልን በኋላ ኦቭናችንን 350 ወይ 180 ያድርገን ከ25 እስከ 30 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን ከላዩ ላይ ዱቄቱን ስኳርነ ስንሽበታለሁ ካልፈልግንም ማለማድረግ እንችላለን ይህን ይመስላል ምርጥ የገና ዛፍ ዳቦ እንደወደዳችሁ ተርገጠኛለኝ 
አስተያየቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ለናሁን